quiero detenerme en el agradecimiento de la familia a quienes están investigando este caso, porque la verdad que lo han hecho con un enorme respeto. Nosotros no intercedimos en nada con, con ellos porque consideramos que así tiene que ser. Hasta que, bueno, ayer tomamos contacto con mi hermano, con la fiscal, sentíamos la necesidad de poder hablar porque sabíamos que desde ese lugar no iba a haber información y, y, y no nos parece mal que sea así. Eh, el gabinete de homicidios de la EDI eh, está llevando adelante la, la segunda etapa, si se quiere, de, de esto, que es buscar a la otra persona, quien es la que termina de, de llevar, bueno, nada, la billetera con algunas cosas, algo menor ya a esto lo que pasó. Y después el, el, el trabajo de los vecinos, el reglamento de cámaras, eh, incluso algunos de comercios que obviamente atestiguaron y conocieron a esta persona que está detenida, eh, más allá de lo que uno pudo aportar con, con los datos como en el momento. No, eh, no sabía qué hacer este chico, porque el, el auto estaba acá donde estamos de, de, de culata, con el portón así abierto, la puerta abierta y el auto en marcha. Entonces yo jamás me negué a entregarle lo que me pedía, eh, porque era, se llevó el auto. Y, y bueno, yo tengo seguro en el auto, no, no hubiese sido ningún... Entonces ahí me di cuenta como que estaba muy nervioso porque giraba y, y, y me tenía a mí girando y ya a la altura ahí de la reja. Y después cuando tiene, creo que el, el, en un diálogo muy corto, ¿no? El muy exaltado, cuando, cuando me, me dispara que no le sale por los nervios que tenía, eso me provocó una... No una reacción porque jamás reaccioné, pero sí diciendo, flaco, no... ¿Qué quiere al final? Este, siempre tuve duda que era una persona mayor, eso lo tuve siempre claro, porque lo primero que le dije a la fiscal y al, y al jefe de homicidio era no busques a un menor, busca a un mayor, un chico un poco más alto que yo. El otro es un chico muy morrudo, eh, muy, pero nunca vino de, del lado del auto hacia allá, donde se produjo todo, siempre estuvo del otro lado, así no, no tengo forma de... Aparte, Hoy por hoy creo que las cámaras están un poco complicadas con la detección de, de su rostro. Vamos a esperar la prueba de balística que es el sábado a las 11 de la mañana, sábado 8 de julio a las 11 de la mañana. Eh, a partir de, bueno, de las dos armas que tiene ella secuestrada, la de el presunto eh, asesino y la de su hermana, que es numeraria de la policía. Eh, lo hizo por una cuestión de resguardo y... Y una vez que trajeron la bala del, del cuerpo de mi papá en la autopsia, de terminar ya fehacientemente, aunque nosotros no, no me lo dijo ella, nosotros no tenemos duda de que es esa bala, que es arma, es arma. Y es un barrio que ha crecido. Eh, hay una crecida últimamente de, del delito y de los robos, como también lo vemos en otros barrios. Y los vecinos, bueno, que han hablado con todos ustedes estos días, creo que lo han expresado. Yo eso no me limité a que a que lo expresaron porque es, la, es, es el deseo de cada vecino de que están viviendo inseguros. ¿no? Es como me han dicho varios amigos, ¿no? si uno tiene que elegir cómo irse de este mundo es defendiendo un hijo. Y, y sí, es eso. Yo no soy nadie, digamos. Tomó relevancia por, por lo que por quizás soy más conocido que él, pero él era mucha mejor persona que yo, mucho mejor amigo de sus amigos. Un tipo muy servicial, el barrio habló, ¿no? La gente que lo acompañó en la despedida, a él, no a mí. Y esos son los, los valores que creo que, que nos dejó, no solo a mí y a mi hermano, que ya somos medio grandes, sino a las cuatro nietas que tiene, ¿no? Que con distintas edades siempre supieron quién era el abuelo.